সাঞ্জিত তরনি আজকে হচ্ছে আমরা অনেক দিন পরে চলে যাচ্ছি কোথাও ঘুরতে মানে এখন আমরা জানি না সঠিক যে আমরা কোথায় ঘুরতে যাব তো সবাই আমরা এক কালারের জামা পরে রেডি হয়ে গিয়েছি এখন সবাই নিচ থেকে মানে উপর থেকে নিচে নামছে সবাই আসছে যাওয়ার জন্য তো যা যাক এখন দেখা যাক আমরা কোথায় যাই সো এইদিকে হচ্ছে মেয়েরা সব রেডি হচ্ছিল আর আমি যেহেতু আগে রেডি হয়ে গিয়েছি তাই আমি গ্যারেজে অর্ভি আর অর্মির সাথে ছিলাম আচ্ছা তোমাদের মধ্যে থেকে কে বড় আর কে ছোট ও তুমি ছোট তাই না হ্যাঁ এটা অনেকেই জানতে চেয়েছে যে কে বড় এর জন্য জিজ্ঞাস করলাম বুঝেছ আর তোমরা আমার কি হও জোরে বলো শুনি না কেন তোরটা উড়ে না দেখি তো কাঠটা বেশি উড়ে রেডি এক থেকে তিরিশ পর্যন্ত আমরা এই গ্যারেজেই থাকবো ঠিক আছে আর এইদিকে আমরা সবাই যাচ্ছি কিন্তু বড়াম্মু যাচ্ছে না একটু আগেই ডিসাইড হলো যে আমরা সবাই এখন খিলগাঁও চলে যাব দেন খিলগাঁওতে তো অনেক ধরনেরই রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে কোনো একটা রেস্টুরেন্টে যেয়ে সবাই মিলে একসাথে খাবো আর আমাদের সাথে তো ভাবি ছিলই তার সাথে নিদ্রাপুও ছিল তো আমরা খেলগাঁও চলে আসলাম আর এইখানে দাঁড়িয়ে আমরা ডিসাইড করছিলাম যে আমরা কোন রেস্টুরেন্টে যাব চিলোকস খানাস ডিগার্স বান্ডোস অনেকগুলো অপশনই ছিল বাট লাস্ট পর্যন্ত আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা বান্ডোসেই যাব সো প্রথমেই আমরা বান্ডোসে চলে গেলাম আর গিয়ে সবাই মিলে বসে একটু গল্প করছিলাম আর তখনই আমরা প্ল্যানিং করলাম যে আজ রাত বারোটায় আমরা সবাই মিলে মাওয়া চলে যাব সো নিদ্রাপ গেল খাবার অর্ডার করতে যদিও এটা ওর পক্ষ থেকেই একটা ট্রিট ছিল আর বান্ডোসে কিন্তু কোনো মেনিউ কার্ড দেয় না উপরের এই মনিটর দেখে আপনার খাবার অর্ডার করতে হবে তাদের ইন্টেরিয়রটা আমার কাছে ক্লাসই লাগলেও বেশ ছোট ছিল ফুড অর্ডার দিয়ে আমাদের অনেকক্ষণ বসে থাকতে হয়েছিল চলে আসলো আমাদের ফ্রাই আইটেমগুলো এখানে ছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এবং পটেটো ওয়েজেস এর সাথে দুই ধরনের ডিপিং সস দেওয়া হয়েছে 
আমার কাছে অনেস্টলি ওয়েজেস এবং চিকেন ফ্রাইটা অনেক মজা লেগেছে মানে একদমই মাস্ট ট্রাই একটা আইটেম বান্ড্রোসে গেলে অবশ্যই এই ফ্রাইস দুইটা ট্রাই করবেন আর তাদের গ্রিন সসটার টেস্ট খুবই ইউনিক ফ্রাইস গুলোর সাথে বেশ ভালোই লাগছিল ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস এবং ওয়েজেস এর প্রাইস ছিল একশো উনিশ টাকা করে আর বলতে গেলে এখানে কিন্তু লাইফ কিচেন আপনি বাহির থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে পারবেন তারা কিভাবে আপনাদের ফুড গুলো প্রিপেয়ার করছে এরপর চলে আসলো স্মোকড গ্রিল চিকেন স্যান্ডউইচ এবং নাগা উইংস যেগুলোর প্রাইস ছিল দুইশো টাকা করে নাগা উইংস এর নাগার খুব ভালো একটা ফ্লেভার পাওয়া যাচ্ছিল বাট একদমই স্পাইসি ছিল না মানে আপনারা যারা বেশি ঝাল খেতে পারেন না তাদের কাছে এই উইংস টা খুবই ভালো লাগবে আর এই স্যান্ডউইচটা আমার কাছে বেশ মজার লেগেছে এখানে একটা পার্টে চিকেন দেওয়া হয়েছে এবং আরেকটা পার্টে টমেটো শোসাই এসব ইউজ করা হয়েছে আর ফ্রাইস এর সাথে যে গ্রিন সসটা তারা সার্ভ করেছিল সেই সসটাই ভেতরে দেওয়া হয়েছে এরপর এখানে মোমোস অর্ডার করা হয়েছিল বিশ পিস মোমোস এর প্রাইস ছিল চারশো চল্লিশ টাকা দেখতেই পাচ্ছেন মোমো গুলো কিন্তু সাইজে বেশ অনেকটাই বড় এর সাথে ধনিয়া পাতা পুদিনা পাতা আর কাঁচামরিচ দিয়ে একটা সস দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে টমেটো আর মিওনিস এর ভেতরে মাংস বেশ অনেকটা পরিমাণে ছিল আমার কাছে এই মোমোটা ভালোই লেগেছে এইদিকে মেঝু ভাইয়া আর নাইম ভাইয়া চলে আসলো এবং ওদের জন্য নাগা উইংস এবং চিকেন ফ্রাই অর্ডার দেওয়া হয়েছিল এরপর আমরা আরো কিছুক্ষণ বসে গল্প করলাম পিকচার্স ভিডিওস করলাম এবং বাসায় ব্যাক করলাম কাজ আজ রাত বারোটায় তো আবার আমাদের মাওয়াই যেতে হবে এইদিকে অনেক ভাইয়া বাসার চাবি নিয়ে আমাকে আর আপনি কে নিয়ে ছাদে চলে এসেছে আর ওই দিকে নিদ্রাপু ভাবি তর্থে নিচে দাঁড়িয়ে আছে চাবি আমার কাছে চাবি আমার কাছে মানে গেট গুলো এইদিকে রাত বারোটার বদলে রাত দুইটার দিকে আমরা সবাই রেডি হয়ে পড়েছি মাওয়া যাওয়ার জন্য বাট কোনো এক কারণে বরামু রেডি হওয়ার পরেও রাগ করেছে বলছে যে যাবে না তাই আমরা সবাই মিলে বরমুকে কোলে করে নিচে নিয়ে যাচ্ছি আপনি আমার দিকে 
সো আমরা এখন বের হচ্ছি বাট এই দিকে বরামুর রাগ যেন এখনো থামছে না আর বরামুকে ম্যানেজ করতে করতে আমাদের তিনটাই বেজে গিয়েছে সো অ্যাট লাস্ট রাত তিনটার দিকে আমরা সবাই বের হচ্ছি মাওয়ার উদ্দেশ্যে আর দূরে কোথায় যাওয়ার ইন্টারেস্টিং পার্টটা হচ্ছে গাড়িতে নাচানাচি করা যদিও আমার নানু বড়ামু আম্মু এর জন্য আমাদেরকে বকা দেয় আর মাওয়া যাওয়ার পথের এই রাস্তাটা কিন্তু আমাদের সবারই অনেক ফেভারেট আর এই রাস্তায় অনেক বাইকার ভাইয়েরা কিন্তু এত জোরে বাইক চালায় যার জন্য অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় বাট আমাদের মনে রাখা উচিত যে অ্যাটলিস্ট আমাদের ফ্যামিলির জন্য হলেও আমাদের সেফলি চলাফেরা করা উচিত সো আমরা মাওয়া হোটেলের সামনে নামলাম আমরা যতবারই এসেছি মাওয়াতে অনেক লোক দেখেছি মানে অনেকেই ইলিশ খেতে আসে বাট ট্রাস্ট মি গাইস এইবার মানে আমরা ছাড়া অন্য কোনো লোকই দেখতে পাচ্ছিলাম না তো আমরা প্রথমে চলে গেলাম ইলিশ ভোজ এই রেস্তোরাঁতে তো বড়রা সবাই মাছ আর অন্যান্য খাবার দেখছিল আর এই দিকে আমাদেরকে বলা হলো যে ভেতরে একটা ছোট পার্কের মতো আছে ওইখানেও বসা যাবে এই রেস্টুরেন্টটা আমার কাছে ভালোই লেগেছে মানে ফ্যামিলি সহ যেখানে ছোট বাচ্চা আছে তারা সহ আসলে কিন্তু এইখানে একটু এনজয় করতে পারবে আমরা খালি রেস্টুরেন্টে ঘুরছি আর দেখছি কোথায় কি আছে তারপর উল্টিয়ে দুজন করে যাও একসাথে খুব খুশি হবে মারামারি চলছে আপনি কি হয়েছে আমরা কেন ইলিশ মাছ পাচ্ছি না তারপরে লোক নেই তাই না হ্যাঁ আমরা ফুল টাইম মানে দেখতে তো পারছো যে পুরো নীরব এইরকম পরিস্থিতি আমি আজকে ফার্স্ট দেখলাম সেটাই তো মামা আমরা অলরেজ এসে দেখে অনেক ভিড় থাকে যেহেতু ইলিশ মাছ নেই তাই আমরা আরেকটা রেস্টুরেন্টে এসে কোরাল মাছ দেখছিলাম তোমরা কি এখানে কোরাল মাছ খাওয়ার জন্য এসেছিলে আমি ইলিশ মাছ খুঁজে পেয়েছি আমি তো বল মাছ আমি তো বল মাছ আছে এছাড়াও মাওয়াতে গেলে কিন্তু আপনারা চিংড়ি ভুনা চিকেন ভুনা আবার বিভিন্ন ধরনের মাছ ভুনা পেয়ে যাবেন বাট আমরা এখান থেকে খাই না আমার কাছে এই তরকারিগুলো অনেকটা আনহেলদি মনে হয় যেহেতু ইলিশ মাছ নেই তাই আমরা নিয়েছিলাম একটা কোরাল মাছ কারণ মাওয়ায় সবাই আসে মাছ খাওয়ার জন্য আর এইখানে মাছ না খেলে তো হবেই না এখন কি আর করা যাবে ইলিশের স্বাদটা কোরাল দিয়েই মিটাতে হবে
हलुद मरीच दिए भेजे दिवे এছাড়া অনেকেই হচ্ছে সরিষার তেল কিনে দেয় একদম সরিষার তেলটা যেন ফ্রেশ থাকে এর জন্য এতগুলো ব্লগার মাই গড আমি বুঝলাম না এত ব্লগার কোথা থেকে আসে আচ্ছা মাছ ভাজার এই সাউন্ডটা শুনতে কার কার ভালো লাগে আমার কাছে কিন্তু বেশ ভালো লাগে আর হ্যাঁ আমরা এর সাথে আরও অর্ডার করেছিলাম হচ্ছে বেগুন ভাজা মানে মাওয়ায় গেলে ইলিশ মাছের সাথে বেগুন ভাজাটা কিন্তু একদমই ম্যান্ডাটরি ওই <laughs> তো <laughs> এইদিকে বাহিরে গিয়ে দেখি তর্থে অনু ভাইয়া বড় ভাইয়া সবাই মিলে র্যাকেট খেলছে আর এই র্যাকেটটা রাজু ভাইয়া নিয়ে গিয়েছিল আমরা যেন একটুখানি খেলতে পারি এর জন্যই দেখি আমাদের খাবার চলে এসেছে মাছ ভাজার সাথে কিন্তু শুকনা মরিচ ভেজে দেয় এর সাথে আমরা আরো অর্ডার করেছিলাম ঘন ডাল তার সাথে ছিল যে লেজের ভর্তাটা এটা যদি ইলিশ মাছ অর্ডার করেন তাহলে ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা হবে তার সাথে ছিল পেঁয়াজ ভর্তা আরও নিয়েছিলাম টাকি মাছের ভর্তা কালি জিরা ভর্তা এবং তারা একটা সালাদ সার্ভ করে এই সালাদটা ভাত দিয়ে খেতে কিন্তু ভালোই লাগে আর এইখানকার লেজ ভর্তার কিন্তু কোনো কথাই হবে না লেজ ভর্তাগুলো অলওয়েজ বেস্ট আর ইলিশ মাছ না থাকলেও কিন্তু এই কোরাল মাছটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগছিল খালি আমার কাছে না আমাদের সবার কাছে অনেক ভালো লেগেছে মানে যারা বলছিল যে কোরাল মাছ খাবো না তারাও নিয়ে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে এই সালাদের মধ্যে আপনারা কেমন যেন একটা মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভার পাবেন আর পেঁয়াজ ভর্তাটা তো মজারই বেসিক একটা পেঁয়াজ ভর্তা টাকি ভর্তাটাও মজার আর লেজ ভর্তার তো তুলনাই হবে না বাট কালি জিরা ভর্তাটা আমার কাছে একদমই ভালো লাগেনি কেমন যেন একটা লেগেছে আর কি আমি একটুখানি খেয়ে এরপর রেখে দিয়েছিলাম আর এই যে মাছের পিস বেশ ফ্রেশ আর মজার ছিল আর মাওয়াঘাটে যে আজীবনের জন্য ইলিশ মাছ বন্ধ এমনটা কিন্তু না সরকারের একটা নিষেধাজ্ঞা ছিল মাছ ধরার এর জন্য এখানকার হোটেলেও মাছ সেল করতে পারছিল না বাট এখন যদি আপনারা যান তাহলে হোপফুলি এখন আপনারা ইলিশ মাছ পেয়ে যাবেন আর আমরা যেখানেই যাই না কেন সেইখানেই আমাদের ভালোবাসাগুলো আমাদের কাছে চলে আসে 
পাইলেটে কি বুঝলাম না এত কিসের গোপন আলাপ ছি ছি আস্তা ফিরুল্লা কি কথা দেখি একটু শুনে এইদিকে রাজু ভাইয়া আমাদের সবাইকে বকশিস দিচ্ছিল আমিও যে বকশিস নিলাম সকাল হয়ে গিয়েছে এখন আমরা নদীর পাড়ির দিকে একটু যাব কি সমস্যা হ্যাঁ আর এরপর তনি মেশে আমার হাতে এতগুলো চকলেট দিল মানে সেন্ট্রাল ফ্রুট আর কি আর আমি এখান থেকে অর্ভিকে একটা দিলাম তো আমরা সবাই নদীর পাড়ে চলে আসলাম আর এর আগের বার যখন এসেছিলাম নদীর পাড়ের এই সবগুলো দোকানই খোলা ছিল বাট আজকে একদমই অফ মানে একটা মানুষও পাওয়া যায় না এরকম একটা অবস্থা আর এখানে কিন্তু অলরেডি কুয়াশা পড়া শুরু হয়ে গিয়েছে আপনারা ভিউটা দেখলেই হয়তো বুঝতে পারছেন এইটিকে খুব সুন্দর একটা খেলনার দোকানও পেয়ে গেলাম এদিকে সবাই সবার মতো ছবি তোলা নিয়ে ব্যস্ত কোথায় তোমার দেশ তোমার এদিকে আমরা সবাই মিলে ফান করে গান গাওয়া শুরু করে দিল গাও ভাবি
নামে ডেকে বলবো তোমাকে বন্ধ করেছে আমাকে বুকে বড় চালা এই গান গাবার সময় আমরা অনেক এনজয় করেছি এখন সাবা আর অর্বি গান গাবে লাস্ট ছিল তনিমের পাল্লা কিন্তু তনিমকে অনেক বলার পরেও সে করবে না লাস্টে সে এটাই গেল এরপর সবার গান গাওয়া শেষ করে আমরা বাসায় ব্যাক করলাম এটাই ছিল আমার মাওয়ার ভ্লগ আমরা মাওয়ায় গিয়ে কিন্তু অনেক মজা করেছি আর এই ভ্লগটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন যদি ভালো লাগে দেন প্লিজ ডো লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল সঞ্জিত তরণী থ্যাংকস ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আল্লাহ হাফিজ